Next question is from Daisy Caniete. What do you regret in your life? Madami. Madami ako na pagsisihan sa buhay ko, including yung pagiging anak na malayo sa magulang. Yung hindi ko na alagaan personally at hindi ako yung gumamit ng kamay para alagaan ang mga magulang ko para ipadama sa kanila kung ano yung pagmamahal at kung ano yung dapat ginagawa ng mga anak. Second, yung pagkukulang ko sa mga anak ko because I left my children in the Philippines, way back in the Philippines when my daughter was a little girl. I guess she's five years old or six years old at that time. I, I left Philippines 2003 and they are still young and I left them with my parents. I have regret na hindi ko sila nakitang lumaki. Hindi, ko, hindi ako yung kasama nila na, na nagkakasakit sila. Hindi ako yung nag-aalaga sa kanila ng, ng mga panahon na nag- kakasakit sila at wala ako sa tabi nila sa mga panahon na mayroon silang school activities mayroon silang mga special occasions wala ako doon at pinagsisisihan ko ang lahat ng yan na lumaki ang mga anak ko na malayo ako sa kanila maraming mga events sa buhay ng anak ko na wala ako marami ang mga events sa buhay ng pamilya ko na wala ako marami akong pagkukulang sa mga anak ko at yun ay lahat ay pinagsisisihan ko Second question ni Daisy, what li- was uh, what was life like in Egypt? Hindi madali. Because ako yung tao na hindi sanay sa gawaing bahay. Pero dahil nandito na natutunan ko, naranasan ko ang maging isang kasang bahay na hindi ko pinangarap. I had before I had that pride na nakatapos ako ng college pero bakit ito yung napasok kong trabaho. And I don't have regret. Hindi ko pinagsisisihan naging isang kasambahay ako at hindi ko ikinahihiya na naging isang kasambahay ako dito sa abroad. Alam niyo kung bakit? Marami akong isinakripisyo. Bakit ko ikakahiya na maging isang kasambahay? Bakit ko ikakahiya na isa ako sa mga Pilipino na nagkudkud ng inidoro, na nag, nagluto, naglinis? Hindi ko yan ikinakahiya. I'm proud of myself. Na sa mga bagay na yan, dyan ako natuto. Sa mga bagay na yan na pinaghirapan ko. Diyan ako nag-grow up, dyan ako nag-mature, at dyan ko naintindihan na mahirap mabuhay sa mundo. Another question from Daisy Caneta, are you citizen yet? Yes, I am. My very first visa is 6 months, so I have to travel. Kailangan kong ilabas ng Egypt ang aking visa. So, mumuwi ako ng Pilipinas, and then pagbalik dito na rin yun ang asawa ko. And luckily, nagkaroon ako ng 5 years visa. And then nagkaroon ako ng anak, and then inasikasa ng asawa ko yung, yung, yung citizenship ko dito. And alhamdulillah, okay naman yung legality ko dito sa Egypt. I can go, go in the Philippines without, uh, without the visa. I'm just going to show my, my Egyptian passport. In As a founder of the of Team Achiever, how did you build the team and why Achiever? Bakit nga ba nagkaroon ng Team Achiever? Actually, I started Team Achiever sa isang GC, yung sa Watch Hour. Binuo namin yan ng kaibigan ko. Just because we needed, my, ourselves, we needed a Watch Hour. Kasi hindi ka naman mamonetize, mamamonetize ng, ng kulang ka sa Watch Hour. So, we decided to, made, to make a... Um, to make our own GC and then I guess it's running for a year now and it's became successful. Marami nang namoni sa team namin. And then why Team Achiever? I created Team Achiever in a premier marathon para naman yung iba is magkaroon din ng viewers kasi na-experience ko yung magkaroon ng viewers na 10 lang sa isang premier and then kapag ka regular upload, halos magbilang ka ng buwan para magka-views ka ng Why achiever? Na. Iwan ko kasi parang I envision, I envision this team na mayroon kang goal, na mayroon kang, mayroon kang gustong patunayan sa sarili mo, na may gusto kong marating sa sarili mo or yung team mo as a team with your members. Mayroon kayong gustong ma-achieve na goal. It's not only the name that we're building here. It's not only the team. As I almost, uh, sabi ko nga palagi, as I always saying with my team, we are not just building a team here, we're building a family and friends. Kasi bago kayo maging, 
maging maging stable, kailangan nyo makilala din yung isa't isa. Kailangan nyo unawain yung isa't isa. So, I guess, Team Achiever is not only Team Achiever that we are using in YouTube, but we built a real family here. Kasi, natutunan na namin mag-share ng mga experiences namin sa isa't isa. And then, maraming naghihingi ng mga advices. So, I guess we became closer and closer every day yung sa team namin. Although, may mga pasaway chat, pero hindi natin yan ma maiiwasan. And, this is the last question I had in my list. This question is came from Aidan, Family TV, from Peter. Ten facts about... Dua. Ten facts about... May matatakutin. Ako talaga yung matatakutin. Duwag ako eh. Yung bang... Alam mo yung, yung takot ako mag-isa. Yung kahit lumalabas ako dyan. Mag hindi ako talaga... Hindi ako makaalis ng bahay mag-isa. Kailangan naka-monitor ang asawa ko sa akin. Just because maybe... Maybe because of some of my experiences here in Egypt. So, natakot na akong lumabas mag-isa. So, kaya parang sinasabi ko sa sarili, sa sarili ko. Bakit... Uh, how... How, how to overcome yung pagiging matatakotin ko. And sensitive talaga ako. Napakamatampuhin ko talaga. Yan ang talaga ang katotohanan sa buhay ko. Na isa ako. Dahil Pebrero nga ako, siguro nga, ay, naging mat, mat, talagang napaka-sensitive ko sa konting bagay lang na, na ano, na, na naririnig ko or nalalaman ko. Nagtatampo talaga ako. Madali ako ang masaktan. Third is yung pikon. Pikon ako talaga as in madali akong magalit pero yung galit na yon hindi naman yun tumatagal. Maldita ako, yes, number four, yes, maldita ako. Si lagi kong ang sinasabi, I'm a maldita, but a maldita with a heart. Kasi maawain naman ako i eh. another fact of me is uh, isang fact yan sa buhay ko at katotohanan yan sa buhay ko na maawain talaga ako kahit kahit lumalabas yung katarayan ko. At the end of the day, nandun pa rin talaga yung pagiging maawain ko sa tao. Yung kahit ako na yung, kahit alam kong tama ako, hindi ako nagsisisi na, na mag-sorry ako sa isang tao. I'm always, I'm always saying to myself, hindi naman kasalanan kasi yung ikaw yung maunang mag-apology sa isang tao. And another thing is, malambing din naman ako eh, sa totoo mo lang. Napakamalambing ko. Malambot yung puso ko, lalo na sa pagdating sa pamilya ko. Sabi nga nila, uh, loving. Ako yung taong hindi ko iniisip yung sarili ko muna. Palaging iba na lang muna. Ganyan akong tao. If you just knew, kung makikilala lang nyo lang ako as a person, ako yung tao na akala nyo lang... Um, Sa, sa impression nyo sa akin is ako yung taong mataray, ako yung mataang suplada, ako yung taong maldita but if you know me personally marami kayong madidiscover kung anong tao ako dahil ako is a person who is living in my my imperfections who is living in my own flaws, isang taong nagkakamali rin. Marami akong mga pagkakamaling nagagawa sa buhay, marami akong nasasaktan, and lagi kong ang sinasabi, if ever, or there are some people out there that na nasaktan ko, my apology. Kasi I'm just a person na hindi naman perfecto. Alam kong may nasasaktan ako through my words, through my actions, and I'm so sorry about that. And um, kung mayroon mang totoong katotohanan, at may mga facts sa isang tao, sa buhay ng isang tao, marami tayo niyan. Pero I just wanted to say that God created a person who has to live with their imperfections. You cannot please everybody. Kahit anong buti ang gawin mo, kahit anong kagandahan ang gawin mo, we are living in a judgmental world where everybody is going to judge you as a person na nakikita nila sa'yo. Hindi nila nakikita yung mga bagay na nagagawa mo, yung maliliit na bagay na ginagawa mo para sa ibang tao. Kahit marami ka pang bagay na nagawa kabutihan para sa lahat at para sa karamihan in one mistake, lahat ng kabutihang nagawa mo sa lahat ng tao, mawawala yun at hindi nila makikita. So, 
at the end of this video i just wanted to say to everybody i just wanted to remind everybody na bawasan natin yung pagiging judgmental natin because wala tayo sa buhay ng isang taong kina-judge natin kung anong meron sila hindi natin alam yung kanilang mga pinagdadaanan if we could just to wear their shoes we are going to experience how how hard their lives are Gan hindi dahil, dahil hindi simpleng buhay ang tinatahak natin iwasan natin ang manakit ng kapwa iwasan natin yung makasakit tayo ng kapwa dahil alam natin sa sarili natin sobrang sakit kapag tayo na yung nasasaktan so habang maaga pa mag humingi na tayo ng tawad sa mga taong nasaktan natin before it's too late bago natin pagsisihan sa pagdating ng araw sa pagdating ng oras may nasaktan tayong tao And lagi ko nga sinasabi, iwasan ang pagiging judgmental. Iwasan yung paninira ng ibang kapwa. Always look forward kung ano yung maganda na magagawa mo sa buhay ng isang tao. Hindi yung nakikita mo na yung isang tao na on their downfall, ipupush mo pa sila pababa. Huhusgahan mo pa sila. Which is very unfair. Wala kayo sa buhay na dinadanas nila. Hindi nyo dinadanas yung hirap ng isang tao. Kaya kahit sino, kahit ako, at sinasabi ko ito sa sarili ko, wala tayong karapatang husgahan ang isang tao sa kung anong nakikita lamang natin. Dahil ang ating mga mata ay makasalanan. Dahil ang ating mga pangunawa ay maliit lamang. Dahil ang ating pangunawa sa mundo at tayo, aminin natin ito, na tayo ay mga mapanghusga. Kung kaya nating iwasan ang maging ganito, kung kaya nating iwasan ang maging isang judgmental person, we could have at least live a happy life in this world. And that's all guys for this video. I hope you guys learned something. And I hope from those little wisdom na nai-share ko sa inyo can change your lives. And sana may-apply din ninyo ito sa sarili ninyo as, I, as I'm applying this also into mine. God bless you all guys and thank you so much to all of you.